Bonjour, je m'appelle Cassandre. Je suis un man. Today, we're going to make a traditional dance with a healthy and healthy idea of a Chinese dance. Flong Hong Dang, Flong Ren Ding, Tai Fei Jian Guo Bing Gan. We need materials: flour, twenty-five grams; sugar, ten grams; sugar, fifty 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 grams. 苦甜巧克力，三十五克；核桃，二十克；杏仁片，五十克。先将核桃切成小块。把果干切半加入松子和杏仁片。小锅中加入糖、蜂蜜、鲜奶油和无盐奶油以小火加热，并不停搅拌。沸腾后，持续搅拌至温度达到一百一十六到一百一十八度 C 之间。温度一到，立即关火。
将先前混匀的食材倒入，并充分混匀。这次使用的是圆形的纸膜，直径为六公分，高度为两公分。烤箱预热一百八十度 C， 烘烤十八分钟，或烤到金黄上色。刚出炉的饼干很软，要完全放凉再脱模。以隔水加热的方式将巧克力融化。在饼干底部刷上一层巧克力。
，送进冰箱，让巧克力凝固定型。佛罗伦丁是一款很传统又经典的法式饼干，它有着浓郁的焦糖和坚果香。虽然称之为饼干，但其实完全不含面粉和鸡蛋，里面最多的是坚果，另外还加了蜜饯来点缀，然后底部还刷上一层巧克力，吃起来口感是很香脆，也不会太硬的那一种。那味道是微甜不腻口。佛罗伦丁这个名字呢，指的是意大利的佛罗伦斯。那这个饼干它并不是出生于意大利，据说是法王路易十二的妻子安妮布列塔尼的厨师发明的。在亚洲，呃，大家比较常吃到的是佛罗伦丁的变奏版，呃，也有人叫它佛罗伦酥，就是上面是焦糖坚果，然后下面是用甜酥皮做的饼干底。那在台北。和京都的星巴克呢，我们都有看过。然后在日本有很多连锁咖啡厅也都有卖。那我们这次分享的食谱是传统的法式做法，它的特色是呃做起来非常非常简单，那口感跟香气都很有层次，而且完全不含麸质。那另外还有一种是把坚果打得比较细碎，然后跟太妃焦糖混合后呢，烤成薄薄一片有点镂空的形状，又称为佛伦丁蕾丝饼干。但它有加一点面粉，所以不是无麸质。那接下来我们就要跟大家分享制作这款饼干要留意的小地方。首先是材料的部分哦，我们这次选用的坚果是杏仁片、松子跟核桃。基本上杏仁片是标配，那其他的坚果大家可以依照自己的喜好来变换。我们会选松子是因为它烤过后非常的香，而且口感很酥，跟核桃一样。那不管用什么坚果。尽量不要用太硬的，会比较不容易吃。果干的部分呢，传统上是使用糖制的橘皮跟樱桃干。那我们这一次用的是蔓越莓干，因为它比较容易买，那味道酸酸甜甜的，有点画龙点睛的效果，而且颜色也蛮讨喜的。但建议果干的用量呢，不要太多，因为烤过或冰过的果干呢，它会变得比较硬，如果量太多就会觉得很粘牙。那再来是这个饼干成功好吃的关键呢，就在于太妃焦糖酱跟坚果内馅的比例。如果太妃焦糖酱太多的话呢，这个饼干吃起来会很硬、很粘牙。那如果太少，饼干就会散开来，而且香气会不足。简单来讲，太妃焦糖酱除了提供香甜的气味，它更主要的角色呢是扮演粘着剂。那把所有食材固定在一起，所以焦糖酱一煮好，就要一气呵成的把坚果倒进去，然后搅拌均匀。因为焦糖一旦降温呢，它就变得又稠又硬，那这样子就很难拌匀。另外，煮太妃焦糖酱的时候，温度也是一个关键，一定要煮到一百一十六到一百一十八度 C 之间。那煮过头的话呢，吃起来就变得非常的硬，而且非常的粘牙。这是塑形的部分，我们这次用的是日本富泽商店的纸膜，也可以用马芬膜的纸膜。那用纸膜的好处呢，是它比较容易脱膜，而且可以塑形，或者也可以用圆形的烤环来烤。但要留意饼干不要堆得太厚，才会比较容易吃。那今天影片就到这里结束喽，非常感谢大家收看，我是 g a s o n 别忘了帮我们按赞、分享并订阅我们的频道哦，也欢迎大家追踪我们的 IG、Instagram。我们下次见了，拜拜。